ഹായ് ഗായ്സ് നമസ്തെ ഞാൻ അഞ്ജലി കേരള ഹോം ഗാർഡൻ എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ കയ്യിൽ മെയിൻലി നാല് പോത്തോസ് ആണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വലിയ ഇല വരുന്ന ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് മാർബിൾ ക്യൂൻ പോത്തോസ് ഇതെന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയോ ലൈം പോത്തോസ് ഇതിന് ചിലർ ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മറ്റ് പോത്തോസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെറിയ ഇലകളാണ് ഇതിന്റേത് ഇതിന് എൻജോയ് പോത്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുള പോത്തോസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡെവിൾ സൈവി അല്ലെങ്കിൽ പോത്തോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മണി പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വിഷത്തിന്റെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലീവ്സ് മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയി മാറുന്നു എങ്ങനെ ഒരു പോട്ട് ബുഷിയാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം മണി പ്ലാന്റ് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പണം വരും എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ ഈ ചെടി വളർത്തി വിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും മണി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലുള്ള പ്ലാന്റ് നഴ്സറി സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഈ ചെടിയുടെ സൈസിനും ഷെയ്പ്പിനും ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടിനും ലീഫ് വേരിയേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വില കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഗാർഡനിങ്ങിലെ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഇത് പെട്ടെന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നാസ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന വീടിനുള്ളിലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരെണ്ണം മണി പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് ചവിട്ടുപാ ഓവൻ പശ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയലായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ റബ്ബർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ബെൻസിൻ സൈലിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായി നടക്കുക ഇച്ചിരി പ്രയാസം കാരണം നല്ല വലിയ ചെടി എട്ട് ടു പത്ത് ഇഞ്ച് സൈസ് വലിപ്പമുള്ള ചെടിച്ചട്ടയിലിരിക്കുന്ന ചെടി അങ്ങനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെടി വെച്ചാലാണ് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ പൊല്യൂഷൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ലെ പക്ഷേ വീടിനുള്ളിൽ ചെടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീനറി നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ കൂട്ടാനും മാനസിക സന്തോഷം കൂട്ടാനും സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വീടിനുള്ളിൽ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇതൊക്കെയാണേലും മണി പ്ലാന്റ് മനുഷ്യർക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങളായ പട്ടി പൂച്ച എന്നിവയ്ക്കും പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാണ് അതായത് ഇതിൽ റിഫൈഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൂചിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും മുനകൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് അതായത് മണി പ്ലാന്റിന്റെ എട്ട് ടു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇല കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില്ലരിൽ ഛർദിൽ വയറിളക്കം അലർജി ചുണ്ടൽ നീര് നാവിലും തൊണ്ടയിലും പ്രോബ്ലം എരിച്ചിൽ ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്തുന്നിടത്ത് ഈ ചെടി വയ്ക്കാതിരിക്കുക വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് ഈ ചെടി വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളായാലും കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലർക്ക് അലർജീസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണ് ആ അലർജി വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഗാർഡനിങ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഒത്തിരി എണ്ണത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷാംശം അടങ്ങിയ ചെടികളുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ചെടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ അലർജീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ എന്റെ പോത്തോസിന്റെ ലീവ്സ് കണ്ടോ മഞ്ഞ നിറത്തി കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പോത്തോസിന്റെ തും ഇലയുടെ തുമ്പറ്റം കരിഞ്ഞ പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് അമിതമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വെള്ളവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാം ഇതേ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സൺഷെയ്ഡിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഹുക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് എന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും പെർലൈറ്റും അല്പം മണ്ണുമാണ് പോട്ടിങ് സോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറിയാലോ ചകിരിച്ചോറും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ ഭ
ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ ലീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പേസില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഷിവറിങ് കാണിക്കുന്നത് സോറി കണ്ടോ ഈ കട്ടിങ്സിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ആ വേരും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല പുതിയ വേര് മുളച്ചോളും അതെ ഈ ലീഫ് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നോഡ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ തൈ വരുന്നതും വേര് മുളയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗം വേണം മണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ഇത് മുന്നേ ഒരു ചെടി മേടിച്ചപ്പം കിട്ടിയ കവറാണ് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ മണ്ണ് മണല് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടിയുടെ മിശ്രിതം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ കട്ടിങ്സ് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് വലിയ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും മണ്ണിട്ട് മുടാം ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടും പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് ആ വേര് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ അത് വെള്ളത്തിൽ തുടത്തക്ക വിധത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിന്റെ നോഡിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈ മുളച്ചോളും ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിലും നമുക്ക് മണ്ണിൽ ഈ കട്ടിങ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാണ് ആ കുഞ്ഞ് ലീഫ് കണ്ടോ അതായിരുന്നു ആ കട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ബേബി പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദേ ഈ കട്ടിങ് പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ലീഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം നോക്കാൻ ഈ കട്ടിങ്ങിന് മണ്ണിലേക്ക് ദേ ഈ രീതിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുക അതായത് ആ നോട് ഭാഗം വരെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ണ്ടോ ഈ നോടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ തൈ വന്നോളും കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ ഉണ്ടോ ഇതിലാണെങ്കിൽ ആ ഇല പോലും ഇല്ല കണ്ടോ ആ പുതിയ തൈ വരുന്ന ഈ ചെടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞാൻ കട്ടിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ലീഫ് നോടിൽ നിന്നും പുതിയ ശിഖിരങ്ങൾ മുളച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ വച്ച രീതിയിൽ തൈ പൊടിച്ചു കിട്ടിയേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോട്ട് ബുഷിയാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണോ മണി പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ കട്ടിങ്സ് വൃത്താകൃതിയിൽ വെക്കുക ആ കട്ടിങ്സ് പൊടിച്ചു വന്ന ശേഷം ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ശിഖിരത്തിന് ഒരു എട്ട് പത്ത് ലീഫ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ തുമ്പറ്റത്തുനിന്ന് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ലീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ ലീഫ് നോഡിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ മുളച്ചു വരും ഈ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ശിഖരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ പഴയ കട്ട് ചെയ്ത് തണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണോ പോയിരിക്കുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ പോട്ട് നിറച്ച് ശിഖരങ്ങൾ വരികയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നല്ല ബുഷിയായിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ആ ശിഖിരം പോയത് നോടിനിടയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു വിട്ടു പക്ഷെ എടുത്ത് മാറ്റി നട്ടില്ല എന്നിട്ടും കണ്ടോ ആ പുതിയ പുതിയ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ആ പഴയ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഗാർഡൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു